Буткой. Сегодня я буду модерировать конференцию, первую конференцию в примаковские чтения онлайн, которые проходят благодаря сотрудничеству, подписанному договору о сотрудничестве между ММО и Интерфаксом. Эта серия конференций будет касаться самых актуальных и самых важных сегодня проблем нашей жизни, которые связаны в большей степени с политическими проблемами, с политическими, экономическими проблемами, в какой-то степени гуманитарными, но, естественно, площадка примаковских чтений предполагает, что это прежде всего политические и экономические проблемы, которые волнуют нас сегодня не меньше, чем пандемия. Понятно, что сегодня к многим экспертным соображениям мы относимся так же, как к прогнозу погоды, которые меняются регулярно, и нам обещали жаркое лето, выяснилось, что оно будет не жарким, а переменным, то дождливым, то холодным, то солнечным. И в этом смысле экспертные прогнозы имеют всегда некоторые границы. И тем не менее есть проблемы, которые не связаны только с пандемией, они связаны с переходом одной исторической эпохи, одного столетия, одного тысячелетия к другому. И тут можно делать прогнозы куда более длительные и в значительной степени более реалистичные. И все, конечно, во многом зависит от экспертов. Мы стараемся, чтобы на площадке Интерфакса и ММО в рамках примаковских чтений, которые проходят при поддержке фонда Горчакова, собирались те эксперты, мнению которых мы доверяем, мнение которых вне зависимости от той или иной позиции, которую занимает эксперт, является существенным для всего и политического сообщества, экономического сообщества, для практикующих политиков и для людей, которые занимаются наукой. Сегодня мы будем говорить о проблемах новой политической геометрии, потому что ясно, что эта новая политическая геометрия начала формироваться до пандемии задолго, и пандемия лишь обострила, ускорила какие-то новые, новые понимания этой политической геометрии. Мы будем говорить о том, изменилась ли иерархия угроз, те угрозы, которые были 10 лет тому назад, те угрозы, которые были в 20 веке, насколько они актуальны сегодня, и это тоже очень важный вопрос. И, наконец, мы будем говорить о судьбах вообще международного правовой системы договоров, насколько они сегодня действуют, насколько к ним серьезно относятся, и понятно, что выход Соединенных Штатов из 12 договоров, которые по-моему, 12 было, за последнее время такой серьезный знак, что меняется общеполитическая договорная система. И так, повторю, мы начинаем серию сессий экспертного сообщества в рамках договора Интерфакса и ММО. И с удовольствием передаю слово Александру Александровичу Дымкину, академику, президенту Института мировой экономики. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, уважаемые участники, я хочу сказать, что 3 апреля этого года Комитет Примаковского чтения во главе с помощником президента Юрием Викторовичем Ушаковым принял понятное решение о переносе этих чтений на 21 год. Мы сразу получили довольно много обращений от постоянных участников наших чтений с просьбами не тушить свет и в этом ковидном 2020 году. И вот эти онлайн-сессии – это наш ответ на эти просьбы. Действительно, в мире много драматических и глубоких сдвигов, и о части из них мы успеем поговорить сегодня. Я согласен с Михаилом Фимовичем, что пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко ускорила структурные изменения и в политике, и в экономике, и в технологиях, и, конечно, в социальных процессах. В мирное время они могли бы растянуться на все 20-е годы, но сейчас, конечно, время спрессовано. 
И ключевое событие в мировой политике – это резкое обострение американо-китайских отношений. Пять лет тому назад в глобальном стратегическом прогнозе ММО мы предположили, что многие уже считают, делают такие поспешные выводы о том, что точка невозврата – от прошлых кооперативных отношений, которые получили название Чемерика, к сегодняшнему конфронтационному уже пройден. Я бы так не торопился с этим выводом. Еще до корона кризиса, после 19-го съезда Коммунистической партии Китая в 2017 году, Китай во многом изменил свою риторику и политику. Все чаще стали звучать претензии не только на экономическое, но и на технологическое и отчасти на военно-политическое лидерство. Симметрично в Соединенных Штатах с приходом Дональда Трампа усилился акцент на величии Америки. Это сопровождалось протекционизмом, даже изоляционизмом, последовательным разрушением системы международных соглашений и договоров. Соединенные Штаты вышли из пяти основополагающих договоров по стратегической стабильности, а также из многих соглашений и договоров по торговле, по климату, по гуманитарным вопросам. И здесь, конечно, возникает определенный когнитивный диссонанс с американским лозунгом о мире, основанном на правилах. Но вместо правил мы видим попытку вернуть полицентричный мир обратно к однополярному состоянию, в котором он был после, э, в начале 90-х годов. Мне представляется, что сегодня администрация 45-го президента предлагает некий геостратегический дарвинизм, выживет сильнейший в мире без правил. На мой взгляд, вот разрешением этого конфликта может стать та новая биполярность, биполярность 21 века, о которой я уже сказал. Важно, на мой взгляд, посмотреть, в чем как бы, причины, в чем содержание вот этой новой конкуренции. С моей точки зрения, Китаю не хватило терпения и 50 лет. Скажем, Китай не успел создать сферу своего технологического доминирования. Сети 5G, знаменитые сети 5G, они активно используются пока только в самом Китае и в Южной Корее. В ряде других стран, включая Россию, реализуются некие небольшие пилотные проекты. Рынки компании Huawei тоже сегодня сокращаются. Китайские разговоры о том, что возникли две технологические системы, скажем, англосаксонская и китайская, пока остаются разговорами. Совокупная стоимость цифровых компаний американских, таких как Facebook, Amazon, Microsoft, Google, она в пять раз больше, чем совокупная стоимость китайских компаний Baidu, Alibaba и Tencent. И вот осознав эту ситуацию, Пекин, на мой взгляд, пытается договориться и пытается уступить. Скажем, соглашение о снижении торговых ограничений, которое вступило в середине февраля этого года, включает 198 пунктов. Из них 105 – это обязательство с формулировкой «Китай должен». 88 – с формулировкой «Стороны должны». И лишь 5, где говорится о том, что США должны. Если перейти на язык спортивных комментаторов, то формально счет 21-1 в пользу Белого дома. И, в общем, во время текущей пропагандистской войны это соглашение в целом выполняется. Американские финансисты понимают, что Китай будет вытаскивать мировую экономику из кризиса в соответствии с вот этим соглашением и в рамках либерализации финансового рынка в Китае. Компании Goldman Sachs и Morgan Stanley 1 апреля получили одобрение китайских регуляторов по покупке крупнейших э, финансовых компаний в Китае. Американские фирмы также получили разрешение на эквайринг, то есть на выпуск в Китае своих платежных карт и их обслуживание. Заметно <coughs> уменьшается, простите, американский торговый дефицит. 
Если китайский экспорт в США упал на 26%, то импорт из США сократился только на 1,3%. И вот на этом фоне Белый дом 20 мая публикует стратегический подход США в отношении КНР, который однозначно формулирует политику сдерживания Китая в экономике, в идеологии и в безопасности. Причем в идеологии Претензия в том, что руководящая идеология Китая – это марксизм-ленинизм, на который раньше десятилетиями никто не обращал внимания. И вот здесь возникает такая структурная симметрия. Китай ищет компромиссы, а США хотят остановить, затормозить его рост, а отнюдь не договариваться. Вот такая ситуация, на мой взгляд, сложилась сегодня к лету 2020 года. И, конечно, вот эта асимметрия – это часть постковидного мирового порядка, и наверняка она очень опасна. Конечно, Китай стал менее привлекательным с точки зрения прямых инвестиций из-за роста зарплат, но он остается сверхпривлекательным, как огромный рынок. И Трамп, если заинтересован в поддержке американского бизнеса, не может, на мой взгляд, этого не учитывать. Поэтому какой тренд возобладает? Компромиссы ради выхода из рецессии или стратегическая конкуренция за мировое лидерство? Я думаю, что первые ответы мы узнаем достаточно скоро, после президентских выборов в Соединенных Штатах. А если взглянуть на Европу, то пандемия обнажила хроническую асимметрию здесь. Это асимметрия между европеизацией ценностей и национализацией интересов. Очередная попытка вывести новую человеческую общность, европейский народ, пока не увенчалась успехом. Национальные идентичности и историческая память различаются. Скажем, сегодня правящий режим в Варшаве насаждает нарратив о том, что Ватикан и США принесли свободу Польше. Но многие испанцы помнят о том, что именно благодаря Ватикану и Соединенным Штатам диктатура в Испании продержалась лишние 40 лет, чтобы не допустить приходы к власти левых сил. <как> Каковы глобальные последствия вот этих асимметрий? Конечно, престижу Китая пандемия нанесла определенный удар. Причем даже в таких странах, как, скажем, Нигерия, Бразилия, Казахстан и, очевидно, Европа. А в этом свидетельствуют и опросы, и экспертный анализ многих аспектов китайского варианта глобализации. Соединенные Штаты также, с моей точки зрения, несут тяжелые имиджевые потери. Расколотое общество, фактически холодная война в элите, плохая координация между федеральным уровнем и штатами, и муниципалитетом. Администрация слишком долго не реагировала на пандемию, потом стала давать отчасти экстравагантные советы. Очевидно, негодование черного населения, которое составляет 13% в общей численности населения, но на чернокожих приходится 52% инфицированных. И вот недавнее убийство полиции чернокожего спровоцировало массовые беспорядки в Миннеаполисе. Простите. Мне кажется, что впервые в послевоенной истории Соединенные Штаты не только не пытаются возглавить, но и даже сформулировать идею глобального ответа на вызов пандемии. Принципиальный вопрос. Выгодно ли такое биполярное расстройство мирового порядка России? Я не думаю. И США, и Китай выйдут сильно ослабленными из кризиса. Впрочем, как и все остальные. Но что для важного... То, что эти две страны, с моей точки зрения, в общем, утратили свои потенциалы мягкой силы. Поэтому однозначно занимать ту или другую сторону сегодня было бы опрометчиво. Россия с тремя процентами мирового ВВП, конечно, не может претендовать на гладивальное лидерство, хотя сохраняет стратегический паритет с Соединенными Штатами и лидерство в большинстве оборонных технологий по отношению к Китаю. Наши отношения с Китаем сегодня я бы описал... Я прошу прощения, время немножко поджимает, если можно. Так, ничего. Да. Так вот, наши отношения с Китаем я бы определил формулы никогда против друг друга, не всегда вместе. На мой взгляд, перед Россией открывается новая роль, роль ведущей балансирующей державы. 
И модель вот с таким изменяющейся геометрией партнерства, она опробована в Ливии и в Сирии. И мне кажется, ее можно транслировать и на глобальный уровень, причем дифференцировать по проблематике. Скажем, по вопросам безопасности, кроме как Соединенными Штатами говорить не с кем, в вопросах экономики, технологии, культуры, образования, естественно, с европейскими странами, с Германией, с Италией, Францией. Конечно, в Европе существуют префронтовые государства, которым нравится их антироссийский статус. Это пояс от Бухареста до Таля. За это они получают финансовые, политические, военные и другие инвестиции. Лишить их питательной среды можно, найдя компромиссы по Донбассу. Без украинского кризиса эти евротинейджеры окажутся в вакууме. Та вакханалия войн памяти, которую они затеяли для укрепления своей слабой идентичности, уже встретила однозначную реакцию немецкого МИДа. Министр Хайка Масса опубликовал статью, где прямо заявил, что ответственность за Вторую мировую войну лежит целиком на Германии. В Азии, конечно, принципиально важно укреплять отношения с Индией, конечно, с Южной Кореей, с Японией и с восходящим новым экономическим гигантом – это Индонезия. На мой взгляд, такой многовекторный подход способен удержать полицентричный мир от сползания к жесткой биполярности. Я думаю, что это задача по силам российской внешней политики. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Я думаю, что вы прошли по широкому кругу вопросов и затронули самые разные аспекты сегодняшнего и политического, и экономического ландшафта. Естественно, что нас волнует то место, которое в этом меняющемся мире должна занять и может занять Россия, что в высшей степени важно, я бы хотел обратить внимание на то, что Соединенные Штаты Америки, тем не менее, хотят какую-то лидерскую позицию укреплять и со своими традиционными партнерами, а не только выстраивая конфронтацию с Китаем. Насколько мне известно, они даже готовы где-то в конце июня провести встречу «семерки», которая связана с пандемией, и обсуждать целый ряд других вопросов. А китайцы, кстати сказать, в высшей степени заинтересованы в сотрудничестве не только с традиционными своими партнерами в Юго-Восточной Азии и с Россией, но и вот эта попытка построить путь, который временно, эта попытка, так сказать, ослаблена, я имею в виду один один путь, один пояс, она связана все-таки с тем, что они хотят максимально втянуть в сферу своих интересов и европейское сообщество. Но давайте сейчас по очереди, и если можно, я бы хотел обратить внимание на фразу, которую сказал академик Дынкин о том, что в области сдерживания стратегического, в области вооружений, кроме России и Соединенных Штатов на этой, на этой площадке, несмотря на определенные достижения Китая и Индии, все-таки разговаривать некому. И я бы хотел, чтобы слово взял академик Арбатов, который является одним из самых крупных, крупнейшим специалистов по этой проблематике. Алексей Георгиевич, прошу вас. Спасибо. Сейчас, безусловно, все внимание мировой общественности и лидеров привлечено к пандемии. Это вполне понятно. Но э, если будет ситуация складываться благоприятно, то пандемия раньше или позже пройдет, а ядерное оружие останется. И вместе с ядерным оружием сохранится угроза ядерной войны, которая, если не дай бог, произойдет, то те бедствия, которые мы сейчас переживаем в связи с коронавирусом, покажутся нам мелким, мелкой неприятностью. Между тем, интересно, что эпидемия коронавируса уже оказала негативное влияние на ситуацию в связи с контролем над вооружением. Ну, например, временно прекращены инспекционные поездки России и США, связанные с договором СНВ-3 из-за пандемии. Конечно, договор из-за этого не рухнет, он может рухнуть по другим причинам, но это важный элемент той самой транспарентности, предсказуемости, которые связывают с такими договорами, помимо их непосредственного эффекта в части ограничения и сокращения стратегических вооружений. Еще один момент, на который, к сожалению, мало внимания обратили в нашей стране, 
юбилейная 50 конференция, то есть юбилейный 50-й год договора о нераспространении ядерного оружия, в связи с которым должна была сейчас в апреле и мае проходить очередная конференция по рассмотрению этого договора, отложена на год, на следующий год. Просто потому, что невозможно в таких условиях в Нью-Йорке собираться. На таких конференциях рассматриваются самые острые проблемы нераспространения ядерного оружия и по возможности стараются найти им решение. То, что отложено на год, может кто-то вздохнул с облегчением, потому что таких проблем накопилось много и боялись, что эта конференция закончится провалом, но через год ситуация ничуть не улучшится, она может только ухудшиться. Это очень важный момент, потому что этот договор самый универсальный из всех договоров по разрушению в мире. В нем участвуют почти все страны ООН, за исключением пяти. 191 государство является членами этого договора. И благодаря этому договору у нас сейчас 9 ядерных держав, а не 30, как это предсказывалось в начале 70-х годов. Но я уж не говорю о сделке с Ираном. Назревает новый кризис с чреватой войной в связи с тем, что США вышли из соглашения о свертывании иранской ядерной программы. По договору с ракетом средним и меньшей дальности все ясно, я говорить не буду, США вышли. Теперь они заявили, что выходят из договора по открытому небу. В Вашингтоне ведутся серьезные обсуждения о возможности выхода даже из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он был заключен в 1996 году, но его подготовка ушло 33 года с первого договора 1963 года. Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. И Северная Корея, начиная с прошлого года, тоже прекратила эти испытания. Если США выйдут и начнут испытания, то рухнет не только этот договор, рухнет и договор о нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно связаны. Итак, что мы видим? Пандемия, с одной стороны, отвлекла внимание, с другой стороны, напрямую уже негативно сказалась на системе контроля над вооружениями. И в-третьих, пандемия ничуть не затронула основные военные программы ведущих государств. Правда, США сейчас начали с дискуссии, на чем можно сэкономить в связи с дефицитом бюджета. Но вовсе не факт, что эта экономия будет происходить за счет тех систем оружия, которые завязаны в новую гонку вооружений. Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 50-е годы. В то время, когда было ядерно сдержано, шла гонка вооружений, но не было никакой системы контроля над этими вооружениями. До чего мир дошел в те годы, известно. Он дошел до Карибского кризиса 1962 года. Причем в большой степени этот кризис был обусловлен именно гонкой ядерных вооружений. И тогда только чудо спасло мир от катастрофы. Для тех, кто этим не занимается, так, между прочим, хочу заметить, что по расчетам американского стратегического командования ядерный удар, который они собирались нанести по, России, по Советскому Союзу, Китаю и их союзникам, в течение нескольких месяцев убил бы 800 миллионов человек со всеми вторичными последствиями. Это треть населения планеты на тот момент. Сейчас, может быть, цифры несколько меньше, но эта катастрофа, несомненно, была бы совершенно невероятная. И нет никакой гарантии, что нам в будущем удалось бы таких кризисов избежать мирным путем, как нам посчастливилось избежать их в 1962 году. Те люди, которые сейчас возглавляют государство, не жили или не имели отношения к проблемам, связанным с гонкой вооружений и безопасностью в годы Холодной войны. Они не знают опыта тяжелейшего пути построения этой системы контроля над вооружением. И они не понимают и совершенно не ценят этой системы. Она досталась им на блюдечке с голубой каемочкой, и они играют ею, как теннисным мячом. Они не понимают, что это основа безопасности, а не просто фишка в этой большой игре. Трамп в первую очередь относится к таким людям. Вот сейчас он из-за непонимания, из-за того, что он не, удел... не считает это очень важным вопросом, он сейчас разрушает, помимо там, экономических и других соглашений, о которых академик Дымкин говорил, он разрушает сейчас и эту систему, считая, что без ограничений США, благодаря их экономическому и техническому потенциалу, все равно будут впереди все. 
но он не знает, что США были впереди всех и в 50-е, в начале 60-х годов, и чуть не погибли в те октябрьские дни 62-го года, которые помнят некоторые из присутствующих здесь людей более старшего поколения. К чему мы таким образом идем? Уже Академик Дым Пинкин сказал, я совершенно согласен с ним, что самая опасная тенденция современности – это сползание к новой биполярности. Для России она будет опасна вдвойне. Россия окажется в самом уязвимом положении в такой системе. В годы Холодной войны была биполярность Советский Союз, США и их союзники, и маленькая группа неприсоединившихся стран. Это было очень опасное время, мы все чуть не погибли, но как минимум Москва была одним из полюсов. И она контролировала события в той или иной мере. И вместе с американцами мы смогли избежать катастрофы. В будущей неполярности Москва не будет одним из полюсов. Она, Китай будет одним, Пекин будет одним из полюсов. Россия не сможет контролировать события. Россия может оказаться в войны, которые будут заинтересовать Китай, но которые совершенно не связаны с ее интересами безопасности. Да и с Китаем отношения не нужно рассчитывать, что будут всегда замечательными. Правильно было сказано. Никогда друг против друга, но не всегда вместе. Это правильно. Но Китай здесь тоже имеет свои на этот счет воззрения. Я неоднократно приводил высказывания, на которые у нас не обратили внимания, но, на мой взгляд, они, это высказывание, оно, так сказать, с большим подтекстом. Несколько лет назад один из руководящих деятелей Китайской Народной Республики посетил Россию и, желая продемонстрировать э, хорошее намерение и хорошее настроение, он сказал, э, у Китая самое большое население в мире, у России самая большая территория в мире. Мы органически дополняем друг друга. Может быть, он имел в виду что-то хорошее, но если вдуматься в эту фразу, то э, это не обязательно сулит нам что-то очень хорошее. Китайские товарищи мыслят большими категориями. В этом специфика их культуры, их истории, их менталитета. Мы мыслим гораздо более короткими категориями. И сейчас многие забыли, что все 50 лет назад мы воевали. Э, мы стреляли друг в друга. Наших раненых пограничников добивали штыками на Даманском. И тогда Советский Союз официально провозгласил в своей программе, что Китай представляет из себя самую большую угрозу мира. Не США, а Китай. Сейчас у нас отношения прекрасные. Но России необходимо соблюдать дистанцию. Ей нельзя бросаться из крайности в крайность. То у нас Китай – самая большая угроза мира, то у нас он стратегический союзник, почти что стратегический союзник или партнер. Такими понятиями бросаться нельзя. Стратегический союзник – это когда вы готовы своих солдат послать воевать за интересы вашего союзника. И наоборот. Я уверен, что у нас с Китаем нет и не сложится такой ситуации. Нам надо максимально в этой ситуации играть роль независимого центра силы. Да, у нас с Китаем есть общие интересы, но у нас есть и с Европой. Я уж не говорю про Индию, это наш традиционный близкий союзник. И США у нас есть общие интересы. И вот в этой системе наша главная задача сейчас состоит из двух компонентов. Я говорю как специалист по вопросам безопасности. Экономисты могут внести свои здесь поправки. Два компонента. Первое – предотвратить возникновение новой биполярности, в которой Россия будет не только в очень неуязвимом положении, но и не сможет контролировать события. Второе – сохранить систему контроля над вооружениями. Вот американцы сейчас привязали следующие договоры с НВ-3 и с НВ-4, как его ни назови, и даже продление с НВ-3 с участием Китая. Китай отказался. Россия поспешила Китай поддержать. Зачем? Зачем это делается? Мы на протяжении 10 лет говорили, что пора переходить от двустороннего к многостороннему контролю. Имею в виду, конечно, и Китай, и другие ядерные державы. Это нельзя сделать сразу. Следующий договор по СНВ, если он будет, он будет, скорее всего, двусторонний. Но вести к этому дело, вырабатывать разумные модели такого многостороннего контроля и вести диалог с китайскими товарищами на эту тему обязательно нужно. Потому что ситуация сейчас складывается так, что если Китай категорически и надолго от этого откажется, развалится все, что остается. И, конечно, спасать те договоры, которые еще можно спасать. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Я думаю, что те проблемы, которые вы поставили, и то, о чем вы говорили, конечно, волнует весьма серьезно всех, потому что для того, чтобы Москва стала центром силы, центром, который 
может вести не только политику балансирования, но и политику независимую от своих соседей. Для этого нужны очень много инструментов использовать, и не только политических, но и экономических, безусловно. Конечно, очевидно, что здесь, об этом говорил академик Дынкин, проблема стоит в том, что сегодня у всех национализированные интересы. Каждый решает не только пандемические проблемы, но и проблемы экономические, проблемы вооруженческие и все остальные в таком в национальных квартирах, и пандемия это немало способствует. Я, знаете, вспомнил, было такое замечательное стихотворение, поэма даже была Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Когда вот в последние месяцы два назад, когда началась самоизоляция, ты ездил по московским улицам, то было ощущение у нас, у людей старшего поколения, конечно, именно эти ассоциации, а не ассоциации такого биологического детерминизма, скорее всего, вооруженческие. И, конечно, кстати сказать, сегодня есть еще одна проблема. Сегодня все боятся пандемии, и как бы никто не боится войны. Вот это странная, это такая психологическая операция. Сегодня легко говорят о войне и, и, и с придыханием говорят о том, что ах, COVID-19, он нас всех сожрет. Это, мне кажется, одна из очень серьезных э, таких, э, ну, если угодно, э, медийных проблем. Э, война перестала иметь, особенно ядерная война, перестала иметь, э, перестала быть символом угрозы страшной. И в этом смысле, конечно, для России очень важно искать и находить правильные конфигурации на этом достаточно поляризирующем поле. Федор Александрович, вам слово. И, коллеги, я для всех, кто участвует в нашей сегодняшней конференции, хочу, как бы сказать, хочу напомнить о регламенте. Мы сейчас наши... Главные спикеры выступят, потом между ними будет некая дискуссия, потом мы предоставим слово участникам, другим участникам дискуссии, затем будут вопросы журналистов. Нам надо вложиться в приблизительно до без 22, да, без 15-2. Вот такой, такой, такой наш регламент. Федор Александрович, прошу вас. Да, спасибо большое. Добрый день всем. Я очень благодарен за это приглашение. И, конечно, очень здорово, что примаковские чтения хотя бы в таком виде, но проходят, потому что это стало уже доброй традицией, безусловно, такой флагманской конференцией, которая должна продолжаться и развиваться. Очень хочется надеяться, что онлайн, при том, что он имеет свои плюсы, все-таки не станет постоянной формой нашего геополитического дискурса. Вот Михаил Ефимович вспомнил про нейтронную бомбу. Действительно, это вот мое детство, как раз это, стихотвор... это поэма Евтушенко, равно как и великая песня в исполнении Иосифа Давыдовича Кобзона, как там, солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет. Это примерно одно время. Последний такой всплеск холодной войны. И действительно, лицезрение городов в период начала пандемии вызывало совершенно изумление. Вот эта вот нейтронная бомба, которая упала, удивляла больше всего тем, что, как, это, как Жванецкий говорил, что это зарядятся такая, у нас ее никто не чувствует. Вот ничего э, такого суперфантастического вроде бы не происходит, а при этом весь мир впал в ступор, просто остановился. И это вообще удивительный, удивительный феномен и новое явление, когда при всей там, опасности, сложности этого вируса, и мы знаем массу крайне неприятных случаев и э, как это протекало в разных странах, э, но все-таки это не бубонная чума и не эбола, и тем не менее мир встал. И вот этот феномен того, что в прежней эпохе, э, что бы ни происходило, будь то войны или глобальные депрессии, или кризис, и все что угодно, но в мире были какие-то отдельные захолустные места, где жизнь продолжалась как, как прежде. Вот сейчас таких мест не осталось, и самое главное, мне кажется, что запомнится из этого времени странного, что люди от мыса Горн 
до Исландии, там, Аргентина, ЮАР, Россия, ну, кто угодно, все в мире жили абсолютно одной жизнью, и в этом плане глобализация победила нокаутирующим ударом. Потому что мы не только жили в одних условиях, но и обсуждали одни и те же вещи и в максимальной степени смотрели на то, что происходит в других странах, чего в нормальной жизни для большинства людей не происходит. И вот этот вот феномен тотальной разобщенности и абсолютно неразрывной взаимосвязи, он, наверное, характеризует современный мир. Мне кажется, стало уже общим местом, когда вот первая экзальтация прошла от изумления, которое наступило в конце марта, начале апреля, общим местом стала примерно такая оценка, что да, это очень важное событие, оно ничего принципиально не меняет, то есть все те тренды, которые были, они просто очень сильно усугубились, об этом говорили и Александр Александрович и Алексей Георгиевич, и будет так же, но хуже. Я думаю, что это, в общем, довольно правильная оценка, что действительно все те деструктивные и центробежные в разных смыслах тенденции, которые мы наблюдали очень давно, в общем, уже, пожалуй, начиная с первых лет 21 века, они сейчас резко усугубились. При этом понятно, что вот эта вот идея о мире без правил, о том, что заканчивается последняя чего мы добились в 20 веке, во второй половине 20 века, она сейчас тоже весьма распространена, и э, обеспокоенность вполне объяснима. При этом, э, мне кажется, что э, вот, этот вот, э, вот это ощущение обвала, оно связано прежде всего с тем, что мы э, в силу очень упорядоченной мировой политики э, с середины прошлого века и до где-то первых лет или там первого десятилетия века нынешнего, мы к этому очень привыкли. Упорядоченность действительно была высокой, и несмотря на все те крайне опасные проявления, которые несла с собой холодная война и ядерное противостояние, об этом сказал академик Арбатов, но тем не менее тогдашнее противостояние и то, что за ним последовало, содержали действительно большое количество правил поведения, которые в общем соблюдались с некоторыми изъянами, с некоторыми срывами, но глобально все это выполнялось. И вот сейчас, когда это перестает соблюдаться, мы, естественно, ощущаем большую угрозу и растерянность. Между тем, если посмотреть на историю международных отношений, то периоды упорядоченных э, действий, в общем, мало исключений. Между тем, обычное состояние международной системы – это достаточно анархическое преследование собственных интересов, и в этом смысле я боюсь прозвучать ретроградом, но вот то, о чем сказал Александр Александрович о национализации политики и экономики, на мой взгляд, ничего другого никогда и не было. То есть национальные интересы всегда определяли. Другое дело, что был период, вот тот, в котором мы все росли и развивались, когда национальные интересы стали встроены в некие наднациональные структуры, но они никуда не делись. Они просто э, использовали вот эти вот наднациональные структуры, а теперь использовать перестают, потому что считают, справедливо или нет, что это более невыгодно. А, действительно, главная тема, о которой сейчас все говорят, это очевидный переход конфронтации между Китаем и Соединенными Штатами на новый уровень. Зрело это давно, и изменения начались отнюдь не при Дональде Трампе. Мне кажется, что поворот от попыток сохранять вот этот симбиоз теснейший экономический и, соответственно, его политические настройки к тенденции к разъединению и росту конфронтации начался где-то с приходом Барака Обамы. Обама просто вел себя совершенно по-другому, он не хамил и не выступал так, как Трамп, но, по сути, линия эта началась тогда, аккуратно. Трамп просто это все очень резко усугубил. Кимерика, о которой упоминал Александр Александрович Дынкин, и который много говорили в конце, десятых начале, в конце нулевых, начале десятых годов, это вообще был удивительный такой феномен, попытка обойти базовый закон международ, теории международных отношений. 
попытка доказать, что рост страны, которая явно является претендентом на мировое господство и влияние, может происходить без конфликта с тем, кто это господство и влияние контролирует сейчас. И что можно вот выйти из этой ловушки Фукидида пресловутой и сделать так, что они выстроят отношения прежде всего на основе взаимной выгоды. Не получилось. Видимо, не могло получиться. В результате Кимерика стала демонтироваться сначала осторожно, а сейчас все более активно где-то на рубеже нынешнего десятилетия. Сейчас действительно обвальное обрушение всего этого никому не только невыгодно, а просто гибельно. Поэтому, скорее всего, все-таки процесс будет достаточно продленный. И вот то, о чем говорил Александр Александрович Дынкин о тех экономических продолжающихся процессов, которые вроде бы противоречат политике, мне кажется, что это скорее инерция и попытка смягчить этот вот разрыв, но это не означает, что э, возможно возвращение к прошлому. Между тем, э, биполярность, которая может наступить, она действительно весьма тревожит, потому что, как мне кажется, она будет совсем не такой, как мы представляем себе биполярность, основываясь на опыте второй половины 20-х годов. Как неудивительно, но тогдашняя всеобъемлющая конкуренция и соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами, не только военно-политическая, но и идейная, этическая и такое экзистенциальное, служила в каком-то смысле фактором стабилизации отношений. То есть это были два достаточно изолированных друг от друга мира, которые выстраивали вот этот баланс, да, с некоторыми срывами, но тем не менее окончательного срыва, как мы знаем, не произошло. Сейчас этого нет, потому что Китай при всей специфике своей, своего мировоззрения, своей культуры, он не представляет никакого идеологического или тем более экзистенциального вызова Западу. Китайцы не собираются там создавать колхозы в Мичигане и действуют в той же парадигме капиталистической экономики глобальной, что и Соединенные Штаты и все остальные. Поэтому, да, но, но это как раз является, как мне кажется, более опасным, потому что возвращает нас к совершенно другой эпохе. Это не биполярность эпохи Холодной войны, особенно зрелой, а это скорее уже заставляет вспомнить, вот все присутствующие в той или иной степени изучали марксизм-ленинизм, и я даже застал кусочек. И вот среди работ Ленина меня тогда еще весьма впечатлил империализм как высшая стадия капитализма, где он довольно подробно описывает, почему разразилась Первая мировая война, вот это вот стремление к борьбе за трофеи повсеместно, вот я боюсь, что мы сейчас скорее идем к этому состоянию между Соединенными Штатами и Китаем, а не к идеологической и такой большой экзистенциальной борьбе, как это было во второй половине XX века. А, Время немножко Последнее, наше. что скажу, да, спасибо большое, последнее что главный урок кризиса, он все-таки не в международной, не в геополитической сфере, он в сфере, э, скорее, социальной. Соци социальной и в сфере государственного строительства, потому что вызов, который был брошен государством, оказался очень жестким, и встал вопрос о том, насколько они вообще устойчивы, насколько они способны отвечать сами, причем без всяких наднациональных структур, способны отвечать на вот эти серьезные вызовы. И, как мне кажется, вот в этой сфере будут самые серьезные изменения, потому что мы увидели, что дело совершенно не в том, демократия или автократия, а в том, как все устроено, эффективно и гармонично отношение государства и общества или нет. И в этом плане все страны, включая нашу страну, сталкиваются с очень серьезным вызовом, который, на мой взгляд, будет гораздо более долгосрочным, чем все те международные вещи, о которых мы говорим. Спасибо большое. Спасибо большое, Федор Александрович. Я вам признателен всем выступающим. У меня есть несколько вопросов, которые я бы хотел, чтобы вы обсудили, прежде чем мы предоставим слово другим участникам нашего сегодняшнего разговора. И в выступлениях всех трех наших спикеров эта тема звучала, ее более, может быть, подробно сформулировал Федор Лукьянов. Речь идет о таком международном устройстве. Понятно совершенно, что биполярность 
которая сегодня может сложиться, она еще не сложилась все-таки, она приведет к серьезному давлению на все международные организации, не только договоры, но и вообще организации в целом. Мы видим, какие проблемы переживает ООН последние уже несколько десятилетий на самом деле, но ясно совершенно, что с, и с приходом Обамы, и с приходом особенно Трампа судьба этой международной организации вызывает определенную озабоченность. Это тем более грустно, потому что в этом году, как известно, мы отмечаем 75-летие ООН. Такая же ситуация существует сегодня и в Евросоюзе. Понятно, что Брекзит, наложившийся на пандемию, это довольно серьезное испытание для этой организации, тем более, что старая Европа и новая Европа – это страны со своими интересами. У меня вопрос ко всем нашим спикерам. А вообще, а судьба международных организаций? Если американцы так легко выходят из действительно ключевых договоров, я помню свои, как мы беседовали на эту тему с Квицинским, который был одним из переговорщиков по проблеме вот этого всеобъемлющего договора. На эту тему даже пьеса написана про голки в лесу была такая пьеса о американском и русском переговорщике, которые ходили и гуляли вдоль Желевского озера несколько там, десятилетий, чтобы прийти к этому договору. То почему, что будет вообще с международными организациями? Насколько они сегодня способны внести свою лепту вот в сегодняшние процессы? Александр Санч. Я думаю, что действительно Организация Объединенных Наций находится в кризисе, потому что нет никаких попыток договориться между постоянными членами Совета Безопасности. Происходит взаимное блокирование резолюций, и это отражает вот состояние современного мира. Одновременно с этим силу набирают такие как бы более узкие организации, скажем, такие как G7, как БРИКС, э, э, организация, которая всех пока в ведущей страны объединяет, это G20, но если она продемонстрировала некоторые успехи в борьбе с предыдущим кризисом восьмого года, то сегодня она, в общем, принимает неплохие резолюции, но они, они слабо реализуются. Значит, вот в январе этого года президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей, на мой взгляд, очень такой прорывной идеей, устроить саммит постоянных членов Совета Безопасности. Если бы эта идея реализовалась, то это могло бы как бы положить некие ограничения для этого скатывания в состояние новой биполярности. Но... Как мы знаем, практически все участники согласились на проведение этого мероприятия. Что будет сегодня? Как вот это американо-китайское обострение повлияет на проведение этой важнейшей, с моей точки зрения, встречи, которая могла бы дать сигнал всему миру, что мы сохраняем свою ответственность за мирное развитие как бы, человечества. Но вот какова его будет судьба, сегодня непонятно. Поэтому, Михаил Ефимович, и я думаю, что вот это бы, если бы эта встреча состоялась, она бы могла дать некую перезагрузку всей организации Объединенных Наций, где, в общем-то, и сконцентрировано международное право. Как бы это основа международного права, его можно дополнять, можно развивать, но если выбрасывать основу, то с чем, с чем останется мир? Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо огромное, но мы знаем, что Россия вообще всегда выступает за сохранение всех международных организаций и считает, что Совет Безопасности ООН именно та структура, которая должна сохранять гармонию. Но опыт показывает, что как бы к этому наши западные партнеры относятся, как бы я бы сказал так, деликатно, не всегда корректно. И если сегодня многие договор... договоры пытаются заменить некими правилами, которые в общем, формулируют хотят только сами американцы или сами не европейцы. Федор Александрович. Вы знаете, с одной стороны, да, очень печально наблюдать, как на глазах исчезает, так как растворяется в воздухе вот эта вот система. Система, на самом деле, очень, очень эффективная, и не зря умнейшие люди 20 века значит, разрабатывали эти договоры и в сфере стратегической стабильности, и в других. 
Но в то же время не в оправдании Соединенных Штатов, а просто как объективная реальность. Любой договор – это же не 10 заповедей, которые Господь вручил Моисею, и они далее всегда и везде должны учитываться и приниматься. Договор – это продукт текущего состояния международных отношений, расстановки сил, интересов, и до тех пор, пока эта расстановка более или менее соответствует той, которая была на момент заключения договоров, а договоры действуют. Потом договоры действуют, перестают. Иногда обвально в результате всяких катастрофических событий на подобие войн. Иногда просто отмирая, как мы в общем это видим сейчас. Ничего хорошего в этом нет, но сказать, что это что-то такое абсолютно небывалое, мне кажется, тоже нельзя. И вопрос скорее в э, манерах поведения. Потому что действительно Соединенные Штаты э, сначала жестко навязывали что-то свое, довольно долго, а потом просто решили, что им же самим это не нужно, и э, сами стали выходить, оставляя остальных в таком состоянии некоторого недоумения, что с этим дальше делать. И самое главное, э, та идеология, которая сейчас возобладала в Соединенных Штатах, а думаю, что, к сожалению, она будет постепенно распространяться шире, заключается в том, что эти договоры, они вообще не нужны, потому что они связывают. А сейчас главное добродетели, главное Преимущество – это гибкость вот в этой самой непонятной, неполной биполярности, чтобы маневрировать и так далее. В этом есть своя логика. Но это, конечно, очень опасно. К сожалению, мне, может быть, я слишком пессимистически настроен, но мне кажется, что эта система договоров все равно не уцелеет. То, что надо хранить как зеницу ока, о чем сказал только что Александр Александрович, и вообще держаться до последнего – это, конечно, ООН именно в той части, которая касается совбеза и права вето. Потому что это величайшее достижение политической мысли – замена большой войны. Когда в 1945 году договорились, что вместо того, чтобы воевать друг с другом, великие державы могут просто заблокировать то, что им не нравится, это был грандиозный успех. Если мы вот это потеряем, то тогда война уже просто неизбежна. Ну, понимаете, сегодня, спасибо, Федор Александрович, но сегодня преобладает, как все здесь выступ, говорили, выступавшие, такой национальный эгоизм. И кажется, что вот этот новый эгоизм государств может как бы всех, все повернуть к войне всех против всех. Это очень вообще опасная история. И эгоизм все-таки сказать... не предусматривает самоубийственный инстинкт. Не всегда, во всяком ну, случае. Вы знаете, люди же странные. Некоторые предположены к суицидам. Понимаете, тут ведь дело такое. Но надо сказать, что в, в, в самих Соединенных Штатах, насколько я знаю, довольно сильное есть такое движение за разоружение, особенно за ядерное разоружение, там предшествующий губернатор Калифорнии очень этим увлекался и старался эту тему развивать. Но на самом деле вот все-таки ООН была таким инструментом сдерживания, особенно СБ, Совет Безопасности, который, конечно же, играет, по-прежнему играет большую роль, и, конечно, если бы эта встреча, которую предлагал Владимир Владимирович Путин, состоялась, она бы многое, может быть, ну хотя бы заставила на многое взглянуть трезвым взглядом. Алексей Георгиевич, ваше мнение? Михаил Ефимович, проблемы, связанные с ООН, как зонтичной организацией, с которой ассоциированы очень многие другие международные организации, я бы разделил на две части. Во-первых, давайте все-таки признаем, что эти международные организации – это не правительство, которое стоит над странами, а это просто структуры для диалога этих стран. Какая политика ведущих стран, особенно постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, так и функционирует ООН. На протяжении Холодной войны, за редчайшим исключением, и ООН, и Совет Безопасности были парализованы, потому что была конфронтация и США – с одной стороны, Россия, с другой стороны, беспрерывно блокировали все решения, которые предлагала та или противоположная сторона. Когда холодная война закончилась, он впервые начал функционировать в соответствии со своим предназначением и провела очень много не только переговоров, но и миротворческих операций. 
Сотни тысяч людей, военных и гражданских, были задействованы в международных миротворческих операциях ООН и решило многие кризисы ООН. Сейчас, к сожалению, мы снова сползли к конфронтации, и опять он оказался парализован. Поэтому в, этом, в этой части надо претензии, так сказать, и жалобы подавать политике тех или иных государств, прежде всего великих держав, которые имеют право вето, пять государств, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Вторая часть ООН – это структурная. И все-таки 1945 год и нынешний, 2020 год, 75 лет разницы. В это время мир колоссально изменился. Я не буду все это перечислять, это абсолютно очевидно. А он, между тем, практически осталось такой же, как и была 75 лет назад. И все попытки реформировать его, и все предложения конструктивные, к сожалению, пока не привели никаким реальным результатам. И в этой связи я не могу не вспомнить то, чему посвящена наша нынешняя видеоконференция. Это примаковские чтения. И бывший директор нашего института, академик Евгений Максимович Примаков, принимал участие в так называемой группе мудрецов, которая была создана по решению генерального секретаря ООН, и которая выработала очень разумный план постепенного реформирования ООН для приспособления этой организации к новым реальностям. Потому что э, об этом смешно напоминать, но когда ООН создавалась, Китай был представлен режимом Чан Кайши на Тайване. Там, и долгое время, до 1972 года, оставался там не, не континентальный гигантский Китай, а Тайвань, постоянным членом Совета Безопасности. Германия и Япония были разоренными, побежденными странами. Индия, Индия была еще колонией английской. Посмотрите на, на нынешний мир, он совершенно иной. И он для того, чтобы функционировать и быть адекватной новой международной системе, тоже должен идти по пути реформ, а не просто цепляться за какие-то старые институты. Было несколько конкретных предложений, в том числе выработанных по инициативе академика Примакова. Расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не пять государств, а включить туда ведущие другие государства. Такие, как Индия, такие, как Япония, Бразилия. Там были разные э, пакеты этих предложений. Постепенно потом э, предоставлять им право вето. Или принять э, постепенно в дальнейшем, когда мы сможем э, свои, урегулировать свои противоречия в той или иной степени, э, вести в некоторых случаях э, право голосовать квалифицированным большинством, против которого право вето не действует и так далее и тому подобное. Вот эти две стороны, которые связаны с э, э, нынешним, безусловно, кризисом глубочайшим ООН. Пока политика ведущих государств не изменится, пока они не начнут всерьез считаться с интересами друг друга и искать компромиссы, до тех пор Совет Безопасности будет парализован. Как только начнется э, конструктивный курс отношений, Совет Безопасности снова будет функционировать, что не отменяет, абсолютно не, отним, не отменяет задачи его реформирования. И последнее, я не хочу, не могу э, удержаться, чтобы прокомментировать вот это вот э, о том, что сейчас национализм господствует, а раньше нет. Э, действительно, присутствует такой момент. Но не в том дело, что раньше все думали о всеобщем благе, а теперь все думают только о собственных национальных интересах, причем именно так, как они сформулированы руководителями. Я далеко не уверен, что политика администрации Трампа соответствует национальным интересам США. И недавно, недаром там существует мощная и растущая оппозиция к курсу Трампа и внутри, и во вне страны. Но так или иначе, государства, когда формулируют свои национальные интересы, они должны всегда взвешивать. Вот был такой эпизод, о нем рассказывал один из ведущих сотрудников нашего института, военный в отставке, который всю свою жизнь посвятил разработке стратегических вооружений, стратегической концепции в том числе Советского Союза и России. Был эпизод, когда к Леониду Ильичу Брежневу, генеральному секретарю, пришли представители Министерства обороны. Тогда, тогда еще был первый договор, который назывался ОСВ-1. И сказали, Леонид Ильич, вот этот договор ставит такие-то ограничения, там речь шла об объеме пусковых шахт межконектальных ракет. Вот мы можем немножко по-другому это э, интерпретировать и увеличить шахты 
больше, чем думают американцы. Я не буду в технические детали а, вникать. Но, во всяком случае, они придраться не смогут. И, может быть, долгое время не смогут этого обнаружить. Леонид Ильич Брежнев тогда в свойственной ему манере и, и в свойственной ему манере излагать свою мысль, он сказал, обманывать американцев не позволю. Вот. Это был такой эпизод. Сейчас, конечно, изменилась ситуация. И сейчас зачастую интересы, связанные с развитием той или иной системы оружия, выходят на, период, на передний план. И некоторые руководители думают, что эта система оружия, если будет э, принята и развернута, она лучше защитит интересы безопасности государства, чем сохранение, сохранение системы контроля над вооружением. Некоторые втихую их нарушают, другие открыто выходят из этих э, соглашений. Но так или иначе, вопрос, как формулируются эти интересы безопасности. И здесь, я думаю, нам бы надо бы помнить о примере Леонида Ильича Брежнева, в том числе и в этом. Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Я думаю, что, знаете, это, поскольку затронуто много чем, но одна, мне кажется, очень важная. Когда мы говорим о национальном эгоизме, таком новом национальном эгоизме, то это, конечно же, совпадает во многом, коррелирует с тем, о чем говорил Федор Александрович Лукьянов, о том, что раньше была хотя бы видимая, а может быть даже невидимая, такая реальная битва идеологическая. И вот эта фраза, я думаю, Брежнева во многом связана с тем, что, ну, как бы сказать, он отставил определенные интересы Советского Союза, страны самой справедливой, самой правильной, самой разумной, которая действительно не может обмануть американцев. А американцы вынуждены были играть, ну, схожую в каком-то смысле роль, но шла действительно очень серьезная идеологическая борьба, где каждая страна хотела доказать преимущество своей социальной системы. Сегодня действительно, поскольку идеологических конфликтов нет, если говорить уж по чести, да, то национальный эгоизм как и национальный интерес становится превалирующим во многом. Коллеги, я сейчас предоставлю слово нашим участникам дискуссии, затем все-таки я хотел бы к вам вернуться, вы какие-то заключительные слова в сегодняшнем наших примаковских чтениях, в сегодняшней сессии, я бы прошу вас сказать. Академик Туркунов Анатолий Васильевич, ректор ГИМО. Анатолий Васильевич, прошу вас. Толь, включаюсь, включаюсь сейчас. Потрясающе. Сейчас мы тебя увидим во всей красе. Спасибо, всех сердечно приветствую. Интересная дискуссия, и я бы начал с ООНовской э, тематики. Э, конечно, э, нынешний кризис, э, хвативший весь мир, показал, что он не э, только э, недостаточно дееспособно э, для решения, даже обсуждения таких вопросов, но э, требует очень серьезных и быстрых реформ. И мне кажется, ну, быстрых не в том смысле, чтобы они не были продуманными, но мне кажется, что нынешние события, они должны к этому побудить. При этом я все-таки хотел бы напомнить о том, что именно организация стала такой, ну, как выражается, крышей для принятия практически всего свода документов, международного публичного права после войны. Понятно, что начинал еще в Угроции, но по существу все базовые документы между международно правовые были сформулированы Организацией Объединенных Наций. И поэтому даже в этом смысле нам надо высоко ценить ООН и делать все возможное для ее сохранения. Не только ООН, но всю семью ООН. Сегодня ВОЗ подвергается очень резкой критике и, наверное, частично оправданной, но тем не менее мы понимаем, что без такого рода международных организаций, мир может вообще оказаться в полном хаосе. И, кстати говоря, вот сегодня много рассуждали наши коллеги, и совершенно справедливо, о крушении договора, связанных со сдерживанием. Но мне кажется, что сегодня не менее важно темой является и создание полноценной системы договоров, которые обеспечивали бы медико-биологическую безопасность. Есть соответствующие соглашения, которые частично соблюдаются, частично игнорируются на этот счет. Но такой вот полноценной системы, которая позволяла бы мониторить международным органам, помимо ВОЗ, 
эту ситуацию создавал бы соответствующие национальные органы, инструменты, которые бы этим занимался. На сегодняшний день не существует, и мы в рамках нынешней пандемии в этом еще раз убедились. А как нас заверяют каждый день специалисты, возможно, и вторая волна, возможно, новая пандемия всякого рода вирусов. Короче говоря, сегодня эта опасность не менее серьезна, чем опасность ядерного столкновения и Этому надо уделять исключительно большое внимание. Я согласен с Алексеем Георгиевичем Арбатом в части, касающейся того, что нам с нашими китайскими коллегами надо вести разговор о том, чтобы переговоры, связанные, собственно, с нашими традиционными диалогами с американцами по тематике сдерживания, все-таки в эти диалоги наши китайские друзья тоже постепенно втягивались и принимали участие. Совершенно ясно, на мой взгляд, нынешняя позиция, она, конечно, возможно, если администрация поменяется, будет несколько иной, хотя я в это не верю, что американцы не хотят с нами договариваться по целому кругу вопросов при условии, если это принимать участие и китайцы. В принципе, как мне кажется, американцы, несмотря на цифры, которые Сан Саныч приводил, там, 5 к 1 по технологическому потенциалу, американцы, тем не менее, сегодня исходят из того, что э, складывается два таких техноэкономических блока вокруг США и вокруг Китая, и этот тренд, даже несмотря на пандемию, будет сохраняться. Может быть, с этим в немалой степени связана и активизация усилий Вашингтона и их партнеров, и прежде всего я имею в виду Токио, я имею в виду австралийцев, в части создания и активизации так называемого ромба, квад. Речь идет о концепции, продвижении концепции Индо-Тихоокеанского сотрудничества. И на этом, мне кажется, тоже нам надо обратить внимание который будет складываться, который уже складывается сегодня. Причем мы все пытаемся объяснить это желанием американцев создать новое военно-политическое объединение в регионе и несколько отжать Китай с одним поясом, одним путем. Но надо иметь в виду, что четверку в это входит и Индия, которая проявляет заметный интерес к ее продвижению в будущем. Тем более, что надо сказать, что даже само название этой концепции пришло не из Вашингтона, а из Токио еще, когда Аба был в предыдущей своей конденции премьер-министром. И сегодня ну, это состоялось совсем недавно, но главное, что это рассчитано на довольно продолжительный срок. Я имею в виду совместный документ, который был принят японцами и индийцами, Act Asia, в части касающейся развития развитие Индотихоокеанской зоны и слияния двух морей. Ясно, что это объясняется в том числе опасениями обеих стран относительно реализации концепции «Один пояс, один путь», создания логистических цепочек которые, и транспорт, на которые создают сегодня китайцы, индийцы, озадачены тем, что все эти цепочки связывают страны с Китаем, но не связывают, собственно, страны между собой. В общем, это большая тема, это для отдельной конференции или семинара. Я надеюсь, что когда-то и в рамках, в том числе и примаковских дискуссий, мы сумеем, Александр Александрович, это обсудить. Это очень интересно для наших национальных интересов тем. Знаете, я хотел очень коротко, буквально две минуты, сказать еще об одном сюжете. Что вот пандемия, конечно, очень серьезно сказывается и на экономической, социальной ситуации, и в том числе на гуманитарной ситуации, и в том числе в той части, которая касается глобальных вопросов, я имею в виду образование. Трудно сейчас говорить о прогнозах по образованию, собственно, в нашей стране, хотя уже публикуются некоторые на этот счет соображения. Но вот я очень внимательно отслеживаю, что происходит в США, и должен вам сказать, что у американцев и в академической среде очень серьезная на этот счет существует озабоченность. Но, во-первых, все они исходят из того, что будут гигантские потери, а сегодня на американскую высшую школу приходит. И э, им предоставил правительство Трампа сейчас довольно большую суду, но они считают, что суда никак не решит их проблемы. Они запрашивают 46,6 миллиардов долларов у федеральных 
властей. Но что важно в этой связи отметить, что речь идет о существенном сокращении международного студенческого обмена, в том числе международного студенческого обмена, коль мы так много говорим сегодня о США и Китае, с Китаем. И американцы уже сегодня прогнозируют, что более четверти иностранных студентов в, в Америку учиться не приедут. Я привожу этот американский пример, поскольку, как мне кажется, этот тренд будет проявляться в целом мире, в европейском континенте. И нам предстоит за этим внимательно следить, поскольку образование формирование будущих элит – это очень серьезное дело, которое так или иначе будет сказываться и на образе будущего. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Ну, вы затронули множество тем. Я думаю, что мы к этому вернемся и к проблеме Тихоокеанского конфигурации на Тихоокеанском пространстве, потому что мы как раз говорили о том, что одной из сессий стоит посвятить тому, что происходит в Индии и вообще позиции Индии в современном мире, потому что когда мы сегодня говорим о биполярности, то мы каких-то вещей, может быть, до конца и не учитываем, потому что в своем слове Александр Александрович Дынкин напомнил о растущем таком большом очень новом игроке, как Индонезия, например, но эти игроки время от времени вдруг взрываются в разных местах, по тем или иным причинам поднимаются, скажем, как Бразилия там, 20 лет тому назад, а потом начинают э, падать. Но в любом случае эти конфигурации э, возникают именно потому, что никто не хочет биполярности, такой простой и ну, достаточно э, такой прагматичной, скажем так. Что касается образования и гуманитарной сферы, я думаю, что мы об этом обязательно поговорим, потому что, я думаю, здесь очень много, э, с моей точки зрения, и социальных проблем, потому что все, что сегодня многие говорят о переводе образования в онлайн, многих вещей, в том числе и культуры в онлайн там, и так далее, и так далее, на самом деле это будет отражать не только потребность социума, но и очень тяжелое социальное расслоение, которое приведет к тому, что онлайн это будет для бедных и небогатых, а офлайн будет, ну, если не предметом роскоши, то достаточно для богатых. Это будет касаться всего и образования, и медицины, и культуры, ну, и так далее. Поскольку мы затронули сейчас гуманитарную сферу, а последние месяцы довольно остро до пандемии, да и во время пандемии, как бы историческая память стала предметом острейших схваток, и хотя мы говорим о том, что идеология перестает играть роль, но инструменты таких коллизий гуманитарных и конфликтов очень острых возникали, и тема Второй мировой войны была одной из самых острых. В последние там, года, два уже она вышла так сказать, в повестку дня, в первые строчки, то, как трактовали, трактовали участие Советского Союза в войне сказать, и младые европейцы, и американцы, это вызывало у нас естественное отторжение, и то, что Американцы так сказать, и британцы постоянно артикулировали, что это они выиграли войну, забывая о роли Советского Союза. Нас, естественно, не могло ни, я сказал бы слово, раздражать, не могло ни, ни вызывать гнев даже у нас, потому что мы как бы, историю знаем не только по учебникам, но и по, просто по воспоминаниям семейным. Александр Александрович Убарьян, прошу вас. Александр Александрович, Александр Наганович, прошу прощения. Александр Наганович, присоединяйтесь к нам. Вот. Звук включите, Александр Наганович, звук. Звук, пожалуйста. Слышно поближе, да, и будет все хорошо. Да, пожалуйста. Да, 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 пожалуйста, мы ждем. Значит, ну, Александр Ганч, что-то со связью у вас. Может быть, перерыв? 
Потом нет, нет, давайте мы сделаем по-другому. Александр Ганч, поправьте связь, а мы сейчас предоставим слово еще одному нашему участнику нашей дискуссии, Павлу Королеву, вице-президенту фонда «Глобальная энергия». Я просто поясню, мы говорили о многом, но примечательно, что никто из нас не вспомнил, как обвалились цены на нефть из-за пандемии, какой то вызвало дискуссию в таком в сообществе, не только профессиональном, но и у обывателей, потому что это отразилось, естественно, на и курсе валют, там, и так далее, и так далее. Но ясно совершенно, что это было связано не только с пандемией, а вообще с общими процессами, которые происходят на, происходят на нефтяном рынке. И поэтому все, что происходит сегодня с глобальной энергией, конечно, всех волнует. Павел, прошу вас. Добрый день, Миха Михаил Ефимович, большое спасибо. Мы в ассоциации с большим интересом следили за заочной дискуссией академика Дымкина и примкнувшего к нему председателя Международного комитета господина Чунга с их позицией, что в условиях низких цен на нефть альтернативная энергетика становится нерентабельной. С другой стороны, последние публикации в зарубежных СМИ, таких как Financial Times, The China Daily, The Guardian и статья председателя счетной палаты господина Кудрина, которые прямо говорят, что а, сейчас происходит а, углеводородный кризис, и в этих условиях необходимо развитие новых направлений в энергетической отрасли. А, собственно, я хотел бы задать вопрос, а, как вы думаете, а, с чем это может быть связано? Это объективная реальность или простой лоббизм в плане а, борьбы за распределение денежных средств а, из а, антикризисных пакетов ЕС и КНР. Спасибо. Александр Александр, прошу, кто отвечает? Александр, да, Александр, пожалуйста. Александр Александрович, прошу вас. Да, я бы объединил ответ на этот вопрос вот с замечанием Анатолия Васильевича Саркунова, который поставил ту тему, которую мы сформулировали, но не успели коснуться, о том, что этот кризис, он отличается от всех предыдущих тем, что это так называемый экстернальный кризис, когда не события в финансах, не события в экономике привели к кризису, а вот это воздействие извне со стороны пандемии. И мне представляется, что в 21 веке все больше и больше будет таких кризисов, которые будут привнесены извне. Будет это пандемия, будет ли это климат, будет ли это миграция, будут ли это какие-то компьютерные террористические атаки глобальные, пока непонятно, но надо быть готовым и вот к этим вызовам. А по поводу вопроса глобальной энергии. Мне представляется, что на пороге вот этой пандемии тема зеленого роста, зеленых инвестиций, она в определенном смысле была переразмерена. Она отвлекала внимание и политических элит, и корпораций вот от угрозы пандемии. Хотя об угрозе пандемии говорило много известных людей, скажем, такие как Насим Талеб, другие, но к этому не прислушивались. И вот что мы имеем сегодня. Вот смотрите, вот недавно был достаточно тяжелое такое природное явление шторм в Бенгальском заливе. Количество жертв от этого сторма в Бангладеше, в Индии превысило немного, превысило 100 человек. Посмотрите на количество жертв от пандемии. И абсолютно правильно, люди, которые как бы привержены вот этой зеленой идее, они совершенно не обращают внимания на вот такое как бы отвлечение внимания к климатическим угрозам. И сегодня они продолжают эту линию. Значит, что касается углеводородов, понимаете, ну, это очевидная вещь, мы об этом давно писали в нашем институте, что где-то в районе 30-35 года будет так называемый пик спроса на нефть. Значит, если цены падают, скажем, до 35 долларов, а это прогноз сегодня и Goldman Sachs, и прогноз Министерства энергетики Соединенных Штатов, то... Этот пик спроса на нефть, естественно, сдвигается вправо, потому что нефть как бы сохраняет свою рентабельность. 
И тут вот дело, конечно, в энергоэффективности потребления, в создании экологически чистых двигателей, в частности, для авиации. Над этим сейчас очень много работают для автомобильного транспорта. Но вот такого резкого отказа я совершенно в это не верю. Ну вот, скажем, до корона кризиса Норвегия объявила, что с 25 года в этой стране прекращается продажа автомобилей с двигателями внешнего сгорания. А в Норвегии это, это, эти машины очень сильно субсидируются. Но, скажем, в странах Южной Европы, я не знаю, в Болгарии, в Румынии, в Греции, есть ли там такие возможности, что будет возникать двухдвигательная Европа? Мне кажется, что об этом надо серьезно-серьезно размышлять и как бы вот так однозначно списывать нефть, конечно, нет. На мой взгляд, усилится конкуренция на нефтяных рынках, потому что будет гонка за капитализацию имеющихся природных ресурсов в свете тех вещей, о которых я сказал. Вот так бы я вам ответил. Спасибо большое, Александр Александрович. Я думаю, что эта тема, к которой мы будем возвращаться еще не раз, потому что сегодня многие даже светлые умы хоронят так сказать, нефтяную иглу, на которой газа нефтяную, ресурсную иглу, на которой мазиждется во многом экономика Российской Федерации. Но прогнозы, об этом говорил Александр Александрович, сейчас, я недавно читал прогноз компании Shell, на ближайшие 30-40 лет углеводороды будут играть все-таки решающую роль в обеспечении энергоресурсами. Более того, там в 40-е годы будет такое взрывное количество добытого угля, потому что и этот сегмент экономический, который сегодня очень дорог, он окажется востребованным. И здесь, мне кажется, нужно соблюдать такой ну, разумный баланс. Когда сегодня говорят, давайте все бросим, будем заниматься высокими технологиями, но не надо смотреть на углеводороды, как на проклятие. Это э, и благо колоссальное. И я думаю, что в этом просто как к ним относиться, это другой уже вопрос. И, конечно же, европейская сегодня политика вот на эту на зеленую линию, она э, понятна, но я думаю, что сами европейцы во многом будут страдать от дефицита энергоресурсов. Сегодня э, у в Голландии закончилось, как в Гронинге закончились <coughs> такие ресурсы газовые там по ряду причин, ну и так далее. Я не буду сейчас это развивать, где-то на это времени, потому что у журналистов есть вопросы еще. Михаил Владимирович, я прерву вас на секунду. Вот да. я его слушаю 20 лет о том, что надо связать с нефтяной едой. Понимаете, он уже для меня лично он набил оскомину, потому что все страны мечтают залезть на эту нефтяную еду. Понимаете, Россия должна связать. Вот американцы залезли на эту нефтяную иглу и стали крупнейшим производителем нефти. Поэтому, мне кажется, это вообще термин надо как бы исключить из профессиональной дискуссии. Ну и надо еще посмотреть на многие вещи, потому что для того, чтобы, извините меня, зарядить электромобиль, нужно воткнуть штепсель в некую розетку, а энергию к этой розетке будет подавать тепловая станция, которая работает на газе или в лучшем случае для зеленых, там это будет электроэнергия, полученная от гидроресурсов. Да? Но мы же не говорим об утилизации, это одна из колоссальных проблем, которая возникнет, утилизация аккумуляторов, на которых будут работать электромобили. Тут все, с моей точки зрения, не дважды два, и такой простой подход не работает. Александр Ганч, если вы готовы, мы к вам вернемся, если нет, то, Александр Ганч, какие? Ура! Тогда мы возвращаемся к гуманитарной теме. Но что может быть более гуманитарно, чем нефтяные вопросы, Александр Ганч, в нашей стране? Это самый высший пик гуманитарной науки. Прошу вас. Что я хотел сказать. Федор Александрович упомянул социальные последствия пандемии. Я думаю, что это еще сегодня абсолютно неясная картина. Я думаю, что особенно применительно к Европе, вот то, что я, я связан с ним, это далекие долгосрочные последствия. Ни, один, ни одна политическая сегодня пока не выступила с какими-то заявлениями по поводу после, после пандемического мера. Потому что это последствия с точки зрения социального положения, и с точки зрения функционирования партии. Все это еще абсолютно перспектива 
впереди, которая будет, с которой мы должны столкнуться. Второй вопрос, это то, что сказал Михаил Ефимович насчет гуманитарной части, истории в частности. В этой ситуации сегодня очень много говорили наши уважаемые коллеги относительно позиции России в этой конфигурации, которая будет. Я думаю, что мы, в общем, должны минимизировать ущерб для России в любом случае. И в этом смысле вот история, как элемент исторической памяти, она сегодня используется именно для на ослабление России. Поэтому я думаю, что с нашей стороны нужно сегодня предпринимать усилия к тому, чтобы но максимально сделать некоторые вещи в этой области. Первое – деполитизировать историю максимально. Я должен сказать, что вот то, что произошло в этом году, вот впервые я увидел, когда лидеры государств включились в оценку исторических событий. Причем самые разные особенно наши соседи, конечно. Второй момент. Я думаю, нам надо активизироваться и на европейском и наших каких-то партнеров. Я вам скажу по опыту. Академическая наука не была включена в эту компанию, которая, о которой мы сегодня говорим. Вот после уже всех событий но я установил связи с немцами и даже с американцами, они готовы к площадке. Дело в том, что у нас накоплено с американцами огромный опыт. У нас опубликованы масса совместных трудов. Эти люди – это элита. И даже вопрос не поднимался. Последняя книга совместная выходила в 1995 году. Даже не поднимался вопрос о складе Советского Союза в войну. Они только были озабочены тем, чтобы мы не принижали их вклада в эти дела. Поэтому я думаю, что вообще в принципе вот в этой расстановке, конечно, это более общий вопрос, нам надо активизироваться на европейском направлении. Причем, мне кажется, это вопрос больше дипломатии, поиски компромиссов в европейском направлении, мне кажется, сегодня одна из ключевых вещей. И в этом плане вот гуманитарная составляющая, она дает определенные вещи. Наш дорогой Евгений Максимович Примаков вы великий мастер научной дипломатии. Я думаю, что сегодня, после пандемии, это очень существенно теперь возникает задача перед ней. Если говорить опять о национальных интересах, разочарование населения в интеграционных объединениях. Это совершенно очевидно. В Европе это просто чувствуется постоянно. Значит, национальные направления, они усиливаются. У людей, я бы не сказал, это национальный эгоизм. Это просто опыт того, что они попали и выходят из пандемии при помощи своих национальных организаций и правительств. И я думаю, что это максимально надо учесть в нашей деятельности. Особенно я бы, Михаил Ефимович, был сторонником активизации направления в отношении наших соседей. Где наибольшие... Я вам должен сказать, вот по истории то, что вы сказали, ни Англии, ни во Франции ни теперь, как выяснится, в Германии, никто в эту компанию не включил. Они как бы подыгрывали то, что было сделано другими. Вы упомянули, э, нас упомянули здесь э, решение немецкого министра иностранных дел. Но практически он выступил против резолюции э, парламента Европы, который принимал резолюцию, он просто официально это опроверг. Очень интересно, два слова я закончу, реакция. Отреагировали только поляки, причем очень вяло. Они сказали их официальной позиции, что господин министр германский упрощает события. И все. Поэтому я думаю, что нам надо активизироваться в этом смысле и вообще желать не элиминировать Россию, историю вообще, историческую память из современного международно-политического контекста. Я думаю, что это такая стратегическая задача, которая помогла бы нам в решении нашей других задач. Спасибо. Спасибо большое, Александр Аганович. Я думаю, что вообще этой теме, теме гуманитарной и наших отношений с миром в, этом, в этой сфере можно было бы уделить отдельную сессию примаковских чтений, тем более, что вот Алексей Георгиевич говорил в своем выступлении, вспоминая о том, какие отношения у нас были с Китаем там, 50 лет назад, какие они сегодня. И это тоже на самом деле возможно и политизировать, а возможно 
сделать предметом академического изучения. Тут надо думать о том, что для нас на самом деле, что для нас важнее сегодня, и нельзя не согласиться с Александром Агановичем, что вообще наука, особенно наука истории, в сегодняшней ситуации требует определенной такой дистанции от текущей актуальной политики. Мы переходим к вопросам журналистов, и я просил бы, наверное, на первый вопрос ответить Александра Александровича Дынкина. Вопрос от Интерфакса. Как бы вы предвидели поведение потребителей после локдауна? Ограничения войдут в привычку или будет взрывная компенсация отложенного спроса с резким ростом цен на энергоресурсы? Пожалуйста, вопрос от Интерфакса. Прошу вас, Александр Александрович. Ну, прогноз цен на, скажем, нефть бренд, он уже очевиден. Примерно на 2021 год это прогноз где-то 54-56 долларов за баррель. Это будет зависеть от скорости экономического восстановления. Я думаю, что из крупных экономик, первая экономика, которая будет восстанавливаться, это будет Китай. Поэтому он будет, безусловно, предъявлять спрос на углеводороды. При нынешних ценах на нефть и на газ любимое китайское топливо уголь становится самым дорогим среди ископаемых топлив, поэтому я думаю, что здесь ситуация будет такая. Если говорить о потребительском спросе, я думаю, что он будет восстанавливаться очень постепенно, потому что сегодня во всех странах и в России тоже увеличиваются депозиты, увеличиваются сбережения домашних хозяйств. Люди как бы опасаются будущего. Это такая традиция на черный день. Это происходит во всем мире. Поэтому, как только распахнутся двери торговых центров, что там возникнут очереди за итальянскими сумками, я, я в это не верю. Потом, понимаете, вот, скажем, автомобиль. Автомобильная отрасль очень-очень пострадала. И я не думаю, что будет такое вот, опять же, обращение к массовому автомобилю, потому что такие услуги, как, скажем, каршеринг, особенно среди молодежи, они будут приобретать все больше, все больше распространения. Поэтому я думаю, нет однозначного ответа на вопрос интерфакса. Надо смотреть по инвестиционному спросу, по потребительскому спросу, по группам потребителей. Вот. Но как бы такого отскока моментального спроса я не ожидаю. Сейчас вернется Алексей Георгиевич Арбатов. Я надеюсь, это произойдет. Я задам вопрос ему. Вопрос от Андрея Шитова, ТАСС. Вопрос Алексея Георгиевича Арбатова. Все ли, все ли вам понятно в позиции США по контролю над вооружениями? О чем бы вы спросили американских коллег? Алексей Георгиевич, прошу вас. Я бы прежде всего спросил бы их о том, как они мыслят себе привлечение Китая, потому что сейчас и дальнейшая судьба договора РСМД по ракетам средней дальности, из которых США вышли, а все след за ними и Россия, и продление договора СНВ-3, и следующий возможный договор по этому вопросу, все это они связывают с привлечением Китая. Вот я бы спросил у них. Вы как мыслите о себе привлечение Китая, скажем, к продлению договора СНВ-3? Ведь он должен стать участником этого договора, чтобы присоединиться к его продлению, скажем, там на пять лет, как это позволено по условиям, статьям этого договора. Вы хотите Китаю дать право в пять раз увеличить количество своих стратегических носителей и в десять раз количество своих стратегических ядерных боеголовок, вы, вы это имеете в виду? Вы хотите легализовать такое право Китая? Он это право имеет и так, без всякого договора. Но вряд ли будет это делать. Вы что, хотите толкнуть его на этот путь, если он станет участником договора СНВ-3, который был приспособлен и подогнан к стратегическим силам двух сверхдержав, России и, э, и США, прежде всего. Дальше. Как вы думаете... Китай привлечь к переговорам по ракетам средней дальности. Вы, в принципе, понимаете, что силы его привести за стол переговоров нельзя. Его можно привести за стол переговоров, только если вы предложите ему какую-то модель договоренности, которая будет ему выгодна. Никто никогда в жизни не предлагал Китаю какой-то такой модели, которая была бы ему выгодна, которая бы его заинтересовала с точки зрения его стратегического положения в мире. 
Вот когда начинались переговоры по стратегическим вооружениям между Советским Союзом и США, американцы, которые тогда отставали в развитии противоракетной обороны, а Советский Союз лидировал, они пришли к Советскому Союзу и сказали, если вы согласитесь на ограничение ваших стратегических наступательных вооружений, которые тогда Советский Союз интенсивно наращивал, мы согласны ограничить систему противоракетной обороны. В ином случае мы будем развивать свою систему противоракетной обороны, а опередим вас и девальвируем ваши достижения стратегического паритета. Советский Союз какое-то время подумал, какое-то время подказывался. Известна была встреча в Глазборе Джонсона, Магнамара и Косыгина. Но потом сказал, да, это выгодная сделка, давайте ограничим на равных условиях систему противоракетной обороны, а мы за это остановим наращивание своих стратегических вооружений. Я это привожу как модель того, как страны привлекаются к такому сложному, дорогостоящему и важнейшему мероприятию, как договоры об ограничении стратегических вооружений, которые составляют основу основ безопасности и роли страны в мире. Вот Китаю что вы предложите, чтобы он был заинтересован? Вот такой вопрос бы я им задал. Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Вопрос от российской газеты. Мы сегодня много говорили о грядущей биполярности, о новой биполярности, о том, что Китай и Соединенные Штаты могут стать полюсами в этом процессе. А есть ли у России возможность повлиять на эту ситуацию? И что Россия должна сделать для того, чтобы все-таки мир не стал таким остро биполярным? Федор Александрович начнет, а я думаю, коллеги продолжат. Федор Александрович. Да, спасибо большое. Ну, Россия может сделать и не может. Потому что мне, я уже говорил в предыдущей части, что мне, к сожалению, кажется, формирование острой, острого соперничества между Китаем и Соединенными Штатами – это не чья-то прихоть, Хотя личностный фактор имеет место, здесь и фактор Дональда Трампа, и характер Си Цзиньпина, сильно отличающийся от тех китайских лидеров, которых мы видели раньше. Но дело не в этом. Дело в том, что Китай достиг того уровня, когда он уже не готов принимать некие инструкции или правила, которые считают правильными в Соединенных Штатах. А Соединенные Штаты со своей стороны тоже эти правила и инструкции больше не считают э, справедливыми, потому что полагают, что они им невыгодны. И в этом плане, кстати, можно, конечно, ожидать, что после ухода Трампа в следующем ли году или еще через 4 года что-то изменится, потому что есть элемент э, личный. Но в то же время, если мы посмотрим на внутриамериканские дебаты, то при всем страшном раздрае практически по всем темам Вопрос Китая скорее стилистический, чем э, сущностный. То есть в этом плане есть согласие двух партий, что Китай – это противник, конкурент и прежний тип отношений. Вопрос несколько иной. А нам что делать в этой ситуации? Что мы можем, как мы можем повлиять на процесс? Вы знаете, мне кажется, что нам не надо особенно пытаться влиять на этот процесс. Я к тому и начал, что он носит объективный характер. Россия имеет прекрасную возможность не быть основным участником, об этом уже говорилось выше. У России, безусловно, есть свои предпочтения и симпатии. Я, честно говоря, не вижу никаких аргументов, которые могли бы заставить в этом противостоянии поддержать нас Соединенные Штаты, учитывая то, как Соединенные Штаты себя ведут в отношении России. В то же самое время, как говорил и президент Путин пару раз, иногда в полушутливой форме, а иногда вполне серьезной, это не наша война. Война за мировое господство, которое они ведут, это их дела, мы в свое время поучаствовали, больше не будем. И в этом плане, я думаю, что позиция благожелательного нейтралитета, конечно, с симпатиями в адрес Китая, потому что мы это давление, которое сейчас испытывает Китай, испытываем и сами из того же источника, но в целом это их, это их проблема. Спасибо большое. Александр Александрович, вопрос к вам, и я думаю, что это один из последних вопросов, который практически последний вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. Как влияет вирус и пандемия на ВТС? Как это вообще сегодня происходит? И влияет ли это, во-первых? И во-вторых, второй вопрос, 
это то, что происходит на газовом рынке. Европейский рынок газа представляет такую абсолютно дуэль самоубийц, и непонятно, как это может завершиться. Вот два вопроса. ВТС и газ. А, ну, по ВТС у меня нет свежих данных. Я думаю, что в условиях вот этих чрезвычайных неконвенциональных мер, которые применяют многие страны для парирования вызовов мировой рецензии, бюджеты на закупку вооружений и спецтехники, они, конечно, как минимум не будут расти. Вот это первая позиция. Если говорить о рынке газа, то, конечно, мы сталкиваемся с совершенно тут такой жесткой политической конкуренцией со стороны Соединенных Штатов, которые как бы хотят своим природным, жадным природным газом наводнить европейские рынки. И есть страны, которые считают, что в американском газе находится молекула свободы, которая очень подходит к их газораспределительным установкам. Я имею в виду Польшу, которая готова делать что угодно, только бы не покупать российский газ. Но, конечно, понимаете, если говорить вот об этом зеленом тренде, мы о нем уже много говорили, то трудно представить более экологическое топливо, чем газ. Так бы я ответил. Спасибо большое, Александр Александрович. Я думаю, что, коллеги, можем завершать. Я просто хочу у докладчиков спросить, у главных наших спикеров. Есть ли какие-то у вас комментарии завершающие? Алексей Георгиевич, Федор Александрович. Александр Александрович. Мы не поговорим об одной очень важной теме, с моей точки зрения, теме. Это тема иерархии угроз. Потому что, конечно, сегодня пандемия как бы вытеснила в сознании общественном и государственном другие угрозы, а их много, и я думаю, что к этому надо будет вернуться, это отдельная тема, потому что, как, как сформулируем иерархию угроз, так будем сформулировать, формулировать и ответы на них. Но думаю, что сегодняшний разговор был в высшей степени важным и содержательным, и как начало сессии такого рода экспертных встреч в рамках примаковских чтений на площадке Интерфакса, спасибо Михаил Витальевич Комиссару. Я думаю, эта встреча была интересна всем нашим коллегам, судя по тому, что мало кто отключался, практически никто не отключался из наших слушателей. Знак того, что мы провели сегодня эти полтора часа не зря. Большое спасибо всем участникам, всем слушателям и зрителям сегодняшней нашей встречи. Всего доброго. Я думаю, что через неделю мы сможем встретиться опять на этой площадке. Спасибо вам большое. Спасибо.